ஸோ ஹாய் கீஸ் நான் உங்களுக்கு தெரிந்தட்ட பாணி ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம டெஸ்டினி ஆஃப் சோல்ஸ் அந்த நூல்லேருந்து பத்தாவது பதிவு பார்க்க போகிறாங்க இன்றைக்கி உண்டான பதிவு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பதிவு காரணம் என்னென்னா நம்மளுடைய கலாச்சாரத்திலையும் நம்மளுடைய பெரியவர்களும் நமக்கு சொல்லி வச்ச செய்திகள்லாம் என்னென்னு பார்க்கும்பொழுது மனிதனுக்கு அப்பாற்பட்ட சக்திகள் மனிதன் கூடவே வந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரு சிலர்னால் அவர்களை எல்லாம் பார்க்க முடியும் அவர்களுடைய உதவியை அவர்களால் வாங்கிக்க முடியும் அப்படி பார்க்க முடியாதவர்களுக்கு நிறைய அந்த முறைகள் எல்லாமே கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க அதை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு தான் இப்படி தான் இது தான் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தினுடைய ஒரு பேஸாகவே இருந்திருக்கு இன்றைக்கி இதெல்லாமே வந்து ஒரு கேலி பண்டு கேலி கூத்துக்கு உண்டான ஒரு விஷயமா போயிடுச்சு நிஜமாலுமே ஒரு சிலவங்க இந்த மாதிரி மனிதனுக்கு அப்பாற்பட்ட சக்திகள் யாராவது பார்க்குறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்கள வந்து மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களாக சித்தரிக்கக்கூடிய ஒரு காலமாகவே இது மாறிப்போச்சு ஆனால் இதெல்லாம் தவறு உண்மையாலுமே அப்படி மனிதனுக்கு அப்பாற்பட்ட சக்திகள் மனிதன் கூடவே இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு இன்றைக்கு உண்டான பதிவு ஒரு ஊர்ஜிதமான ஒரு ஆதாரமான ஒரு பதிவாக இருக்கும் ஒரு வெள்ளக்காரர் ஆராய்ச்சி பண்ணி எழுதின ஒரு விஷயம் நம்ம தான் வெள்ளக்காரர் சொன்னால் கேட்போம் இல்லையா ஸோ கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிங்க ஸோ இவர் டாக்டர் மைக்கிள் நியூட்டனோட அந்த டெஸ்டினி ஆஃப் சோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நூலில் இருக்குது நான் ரொம்ப வளவலான்னு பேசாமல் நேரடியாக மேட்ருக்குள்ளேயே வந்துடுறேன் ப்ரிஃபேஸ் இது தான் சரிங்களா சரி நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சில மூட நம்பிக்கை மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே பிரேக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அப்படியே கண்டென்ட்டுக்குள்ளே போயிடலாம் இதெல்லாமே அவர் சொன்னால் தான் நானாக சொல்லக்கூடிய விஷயம் இல்லை என்னென்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இறந்தோன்னு மேலுலகம் போகிறதாக எல்லாத்துக்குமே அது ஆப்வியஸ்லி அதான் நடக்குதுன்னு பாருங்களேன் இந்த மேல் உலகம் போகும் பொழுது நம்ம ஒரு சில மாதிரியெல்லாம் நிறைய விளக்கங்கள் இருக்கும் என்ன படியில் ஏறி போகிற மாதிரி அங்கே போனால் ஒரு கேட்டு இருக்கிற மாதிரி இல்லை நிறைய உலகங்கள் மேலே இப்படி தாண்டி போகிற மாதிரி ஸோ உன்னுடைய புண்ணியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த உலகத்துக்கு போவேன் அப்படி இந்த உலகத்துக்கு போவேன் அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் உண்மையா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இங்கே இறக்கிறோம் மேல் உலகத்துக்கு போகிறோம் அவ்வளோதான் மித்தபடி வேறு எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது ஒரு வெள்ளை நிறத்தில் ஒரு ஒளி இருக்குது அந்த ஒளிக்குள்ளே போய் அந்த ஒளியோட ஒளியை நம்ம வந்து அந்த இடத்துல கலந்துடுறோம் அவ்வளோதான் எல்லாருக்குமே ஒரு இளம் ஆன்மாவாக இருந்தாலும் சரி அதாவது முதிர்ச்சி அடையாத பக்குவம் அடையாத ஒரு இளம் ஆன்மாவாக இருந்தாலும் சரி நல்ல முதிர்ந்த ஒரு வயதான வயதுனால் இந்த இடத்துல வயசானதும் கிடையாது முதிர்ந்த பக்குவ நிலை அடைந்து ஒரு ஆன்மாவாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் பிறந்து இறந்தாங்கன்னா அந்த ஆன்மா இவ்வளோதான் இப்படி போய் சேர்ந்துடுறாங்க அந்த ஒரு வெள்ளை ஒளி இருக்குது அங்கே போய் அவங்க கலந்துடுறாங்க அவ்வளோதான் மித்தபடி சொன்னது எல்லாமே ஒரு கான்செப்ட்லாம் புரிதலுக்காக அந்த ஒரு மிகைப்படுத்தி சொன்னப்பட்ட விஷயமே தவிர அப்படி எல்லாம் உண்மையாலுமே ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இங்கே தாண்டி போகும்பொழுது ஒரு டென்ஸ் அட்மாஸ்பியர் ஒரு தடித்த ஒரு 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 இடத்த தாண்டி போகிற மாதிரி அவர்களுக்கு இருக்குது போகும்பொழுது ஒரு வெள்ளை கலர் வெளிச்சம் தெரியுது அது எல்லாத்தையும் சுற்றி பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி கிரேஷ் டார்க் கிரே கலரில் பேட்ச் பேட்சாக அங்கங்கே இப்படி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் ரொம்ப அப்படி கருப்பாக டார்க் கருப்பெல்லாம் கிடையாது வெள்ளை நிற ஒளியில் ஒரு சிலருக்கு தான் இதுவும் தெரியுது அந்த பிளாக் கலர் பேட்சஸ் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து வெறும் வெள்ளை ஒளி வெளிச்சம் தான் தெரியும் அப்படி போக 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 நல்ல பழிச்ச வெள்ளை இருக்கக்கூடிய ஒளி இருக்குது அதுக்குள்ளே போகிறாங்க அவ்வளோதாங்க அங்கே ஆண் மூலத்துக்கு போகிறோம் ஒரு சிலர் வந்து நான் அந்த டனல் எப்படி கோகைக்குள்ளே போகிறோம் அந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க மித்தபடி வேறு எதுவும் கிடையாது அடுத்தது இது ஒரு நம்பிக்கையா அடுத்தது இந்த ஆகாஷி ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அது வந்து ஏதோ அந்த நான்காவது படிநிலைகளில் ஒருத்தர் உட்காந்து புத்தகத்தை இப்படி திருப்பிட்டு இருப்பார் நம்மளோட இதில் சொன்னால் சித்திரகுப்தன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா அந்த மாதிரி ஒருத்தர் உட்காந்து புத்தகம் திருப்பிட்டு இருப்பார் அவனுடைய வாழ்க்கையினுடைய குறிப்புகள் எல்லாம் எழுதியிருப்பாங்க இஸ்லாத்தில் வந்து மலக்குமார்கள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த குறிப்புகளில் எழுதியிருக்கா அந்த மாதிரியெல்லாம் அங்கே யாராவது இருக்காங்களான்னு கேட்டால் கிடையாது அது அப்படியெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அங்கே வந்து இவங்க என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ அந்த ஃபாரின் டேர்ம்லன்னு பார்க்கும்பொழுது லைஃப் புக்ஸ் ஸோ நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய குறிப்புகள் இருக்கக்கூடிய இடம் அதை தான் நம்ம ஆகாஷ் ரெக்கார்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஆண் உலகத்தில் அதற்குன்னு தனிப்பட்டு ஒரு இடம் இருக்குது ஒரு அறை அப்படிங்கிறதோ இல்லை புத்தகம்னு சொல்லக்கூடியது நம்மளுடைய புரிதலுக்காக சொல்லக்கூடியது ஸோ அந் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது அந்த இடத்துக்குள்ளே போனோம்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ எப்போ பிறந்ததுலேருந்து நம்ம வந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்க வர கூடிய வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இது வந்து யாரோ ஒருத்தர் அதை கவர்ன் பண்ணி எல்லாம் உட்காந்து எழுதிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு கேட்டால் அப்படியெல்லாம் கிடையாது அங்கே மேலே அதுக்குன்னு ஒரு இடம் ஸோ நம்மளுடைய என்ன பதிவு விழு அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல இருக்கும் அதை வந்து நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம தி
இதில் என்ன ஒரு பியூட்டி அப்படின்னு சொன்னால் பூமியில் இப்போ மனுஷன் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா இது கூடவே இன்னும் பல உலகங்கள் நம்ம கண்ணுக்கு அகப்படாமல் பல உலகங்கள் இந்த பூமிக்குள்ளேயே இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க வி கோ எக்ஸிஸ்ட்டு என்னுடைய இஸ்லாமிய நண்பன் சொல்லியிருக்கான் குரானில் எந்த இடத்துல வருதுன்னா எனக்கு தெரியல பட் அவன் சொல்லியிருக்கான் என்னென்னா இறையினாரனுடைய வாக்கில் இது இருக்குது அப்படின்னு உன்னுடைய கண்ணுக்கு தெரிந்தும் தெரியாததுமான பல பிறப்புகளை உன்னுடனே நான் படைத்திருக்கிறேன் அதோடு சேர்ந்து வாழ கற்றுக்கொள் ஒரு வாசகம் வர்றதாக சொல்லியிருக்கேன் என்னுடைய நண்பன் குரானில் இருக்கிறதாக இது இதுக்கு அதுதான் ஊர்ஜிதமான ஒரு செய்தி இப்போ நம்மளுடைய பெரியவங்க நம்ம கலாச்சாரத்தில் சொல்லப்பட்ட இதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து தேவதைகளை பார்த்தோம் தேவர்களை பார்த்தோம் கூட்டி சாதானம் பார்த்தோம் இந்த மாதிரி காட்டேரியில் பார்த்தோம் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய சொல்வது உண்டு இல்லைங்களா அப்போது இவங்க எல்லாமே இங்கே தான் இருக்காங்க அசுரர்கள் பார்த்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி அறக்கர்கள் பார்த்தோம் இந்த மாதிரி எல்லாமே இங்கே தான் இருக்காங்க வேறு எங்கேயுமே அவங்க போகலை ஜஸ்ட்டு நம்மளால் பார்க்க முடியல அவ்வளோதான் மித்தபடி வி ஆர் கோ எக்ஸிஸ்டிங் இங்கேயே தான் இருக்கும் அவங்களோடவே தான் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அவங்கனால நம்மளை பார்க்க முடியும் உணர முடியும் என்ன வேணாலும் பண்ண முடியும் ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு தான் அந்த திறமைகள் அப்படிங்கிறது இல்லை இன்னும் பின்னாடி வர வர இன்னும் டீட்டெயில் தான் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் அப்போது இது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய அந்த ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸில் இது பார்த்துருந்துருக்கோம் இந்த நூல்லையும் பின்னாடி வரும்பொழுது பார்ப்போம் ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸ் வந்து நம்மளுடைய என்டி டாக்ஸ் சேனலில் இருக்குது என்னென்னா ஆன்மூலகம் நம்ம போனதுக்கு பிறகு இறந்து ஆன்மோ ஒரு ஒரு ரூபம் எடுத்தால் ஆன்மூலகம் போனதுக்கு பிறகு பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய முதிர்ச்சிக்காக நம்மளுடைய நிறைய பயிற்சிகளுக்காக அங்கேயே நிறைய தனித்தனி அறைகள் போல் வேறு வேறு டைமென்ஷன்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து நம்மளால் ஏதோ ஒன்று க்ரியேட் பண்ண முடியும் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அங்கே வந்து பயங்கரமான எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டெல்லாம் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி ரொம்ப டீட்டெயில்டாக அந்த வீடியோஸ் நம்ம வந்து பார்த்துருந்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அமைப்புகள் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பூமிக்குள்ளேயும் ஆன்மூலகத்திலையும் நிறைய இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஊர்ஜிதமாக தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த பூமிக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய அந்த உயிர்கள் வாழக்கூடிய அந்த ஒரு அமைப்பு அப்படின்னு பார்த்துங்களேன் ஸோ அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பவுண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நம்ம நம்மளுடைய நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கும் அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கும் இடைப்பட்ட அந்த ஒரு பவுண்ட்ரி ஒன்று இருக்கும் பார்த்திங்களா ஒரு சிலது கண்ணாடி போல் இருக்கக்கூடிய மெல்லிசாவும் இருக்குமா இன்னொன்று ஒரு அண்டத்திற்கும் இன்னொரு அண்டத்திற்கும் தூரம் எவ்வளோ இருக்குது அவ்வளோ பெரிய தூரங்களும் இருக்குமா ஸோ ஒரு சிலர் நம்மளால் அவ்வளோ சீக்கிரம் ரீச் பண்ண முடியாது ஒரு சிலர் ரொம்ப ஈஸியாக ரீச் பண்ணிடலாம் அதனால தான் ஒரு சில மந்திரங்கள் சொல்லும்போது நூற்றி எட்டு சொல்லு போதும் லட்சத்தி எட்டு சொல்லு கோடி எட்டு சொல்லு எப்போ தான் அந்த வைப்ரேஷன் ஏன் அதை சொன்னாங்கன்னா மந்திரம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன இட் இஸ் வைப்ரேஷன்ஸ் இட் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த பவுண்ட்ரிஸ் இருக்கு இல்லையா நம்ம வாழக்கூடிய இடத்திற்கும் அதுபோல் அந்த மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த உயிர்களினுடைய இடத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜோன் அந்த இடைப்பட்ட காலம் இது எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் வைப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி பொறுத்து தான் இருக்குது ஒன்றொன்றுக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட வைப்ரேஷன் ஒரு தனிப்பட்ட ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது உன்னால் அது கூட மேட்ச் பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொன்னால் நீ ஈஸியாக அவங்க கூட பார்க்கலாம் அவங்கள பேசலாம் அவர்களுடைய இடத்துக்கு உன்னால் போக முடியும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நம்மளால் தாராளமாக அந்த இடத்துல போக முடியும் நல்லா முதிர்ந்த ஆன்மாக்கள் விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சவங்க இந்த பாஸ்ட் லைஃப் ரெகுலேஷனில் இருக்கும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி போகலாம் வரலாம் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் நம்மளால் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னோ இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய சராசரி கால அளவுன்னு சொல்லக்கூடியதெல்லாம் அந்த இடத்துல வேலை செய்யாது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ காலம் இங்கே இருக்கக்கூடிய காலம் போல் அங்கே காலம் இல்லை அது முற்றிலும் வேறுபட்ட ஒரு நிலையில் அந்த காலம் அப்படிங்கிறது இருக்கும்னு நம்மளுடைய பெரியவங்கள் சமாதி நிலையை கொண்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பல யுகம் கடந்தாலும் அவர்களுக்கு சில சொற்பமான நிமிடங்கள் கடந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்படி தான் இது தான் இந்த அவங்க வேறு ஒரு இடத்துல இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான அர்த்தம் அப்போது ஒரு கிளைண்ட் வந்து இவங்களுக்கு இந்த செஷன் முடிச்சுட்டு போனதுக்கப்புறம் ஒரு லெட்டர் எழுதினாரா அந்த லெட்டரில் வந்து இந்த விஷயத்தை டீட்டெயில்டாக எழுதியிருக்காரு எப்படின்னா இந்த உலகத்தை வந்து ஒரு ப்ரொஜெக்டரில் ஒரு ப்ரொஜெக்டர் வர மாதிரி அந்த ஸ்க்ரீனில் இந்த உலகத்தை பார்க்குற மாதிரி கற்பனை பண்ணிக்கோங்களேன் மலை இருக்குது கடல் இருக்குது மக்கள் இருக்காங்க காடு நிலம் க கட்டடம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந் இந்த ஒரு சீனை வந்து இப்படி ஒரு ப்ரொஜெக்டரில் இப்படி இது பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அதே ஸ்க்ரீனில் இன்னொரு ஸ்க்ரீ இன்னொரு ப்ரொஜெக்டர் அடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டுமே கரெக்டாக அழகாக இப்படி சிங்க் ஆகிடுச்சு ரெண்டு லைட்டுமே கரெக்டாக அப்படி அழகாக இப்படி சிங்க் ஆகிடுச்சு
அனலைஸ் பண்ணிக்கூடிய அதனால தான் நம்ம வந்து அப்பாற்பட்ட சக்திகள் நமக்கு கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா டேப் பண்ண முடியும் இவ்வளோ தாங்க இதில் என்ன கூத்துனா இந்த வைப்ரேஷனும் இந்த ஃப்ரீக்வன்சியும் பூமியை பொறுத்தது எல்லாமே பூமிக்குள்ளே தான் இருக்குது இந்த பூமியினுடைய வைப்ரேஷனும் ஃப்ரீக்வன்சியும் காலத்திற்கு ஏற்றார் போல் மாறிக்கிட்டே இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ளக்ஸ் தொடர்ந்து மாறுதலுக்கு உட்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா பழைய காலத்தில் இருந்த மாதிரி இன்றைக்கி இல்லை அதனால தானே என்னவோ பெரியவங்க பார்த்த சராசரியாக அவங்கள பார்த்த விஷயங்கள் எதுவுமே இன்றைக்கி நம்மளால் பார்க்க முடியல அந்த மாடர்ன் வேர்ல்டில் நம்மளால் பார்க்க முடியல இவ்வளோ தான் பிகாஸ் அவங்க வாழ்ந்திருந்த காலத்தில் அந்த ஃப்ரீக்வன்சியும் அவங்க அதை உணர்ந்து போகக்கூடிய அந்த விதமும் வேறு மாதிரி இருந்தது இன்றைக்கி நமக்கு வேறு மாதிரி இருந்தது ஸோ அவங்க வாழ்ந்த காலத்தில் அது பார்க்க முடிஞ்சது அவங்க சொல்லி வச்சாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க முடியல அதனால அது எல்லாத்தையுமே நம்ம முட்டாள்தனம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் ஒரு சிலவர்களுக்கு இந்த மாதிரி அப்பாற்பட்ட விஷயங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ வரார் நேச்சர் ஸ்பிரிட்ஸ் இந்த இயற்கையோடு இணைந்து வாழக்கூடிய நமக்கு அப்பாற்பட்டு இருந்த உயிர்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கோமே அவர்கள் ஒரு நேஷ்னல் டிவி இல்லாமல் இருக்கால ஒரு நேஷ்னல் டிவியில் ஒரு லேடி பேசுகிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய வைன் யார்ட் அதாவது திராட்சை தோட்டம் அந்த திராட்சை தோட்டத்தில் வந்து அந்த எல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எல்ஸ் இந்த கூறு கூர்மையான காது இருக்கும் இந்த எல்ஸ் அந்த எல்ஸை நான் வந்து பார்த்தேன் அப்படின்னு வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க பார்க்குறதுக்கு வந்து ரெண்டடி உயரம் இருந்தாங்களாம் வெறும் ரெண்டடி உயரமும் நல்ல கூர்மையான காதும் பேண்ட் வந்து இந்த பேகி பேண்ட் அந்த காலத்தில் கார்ட்டூனில் எல்ஸ் இப்படி தான் காட்டுவாங்க இந்த பேகி பேண்ட் போட்ட மாதிரி அவங்க வந்து பார்க்குறதுக்கு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது ஆப்வியஸ்லி யார் சொல்லுவா யாருக்குமே கண்ணுக்கு தெரியல ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் தான் கண்ணுக்கு தெரியும் பொழுது லூஸு கேனம் தானே சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் அந்த பெண்ணும் வந்து முத்திரை ஊற்றப்பட்டாங்க அப்படின்னு பாருங்களேன் ஆனால் கூத்து என்னென்னா அவங்களுடைய திராட்சை தோட்டத்தில் இருந்து விளையக்கூடிய அந்த திராட்சையினுடைய அந்த குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி அதனுடைய அந்த தரமும் அதனுடைய விளைச்சலினுடைய விகிதமும் கட 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 கடன் இவ்வளோ நாள் இருந்ததை விட பயங்கர அதிகமாச்சு எப்படி உன்னுடைய தோட்டம் மட்டும் இந்த மாதிரி ஆகும்போது எனக்கு இவங்க தான் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க இவங்க எப்படி இந்த மண்ணை பதப்படுத்தணும் எப்படி வளர்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க நான் அது மாதிரி பண்ணினேன் எனக்கு இவ்வளோ தூரம் நல்லபடியாக நடக்க ஆரம்பிச்சிதுன்னு சொன்னதுக்கு பிறகு தான் அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் ஓ நிஜமாலுமே இந்த பொண்ணு கண்ணு தெரியுதோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு எதுக்கு ஸோ என்னால் தான் எனக்கும் அதை சொல்லிக் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ப ஆரம்பித்தாங்கன்னு பாருங்களேன் உடனே இப்படி ஒரு விஷயம் வந்தோடனே அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சயின்டிஸ்ட்லாம் வந்து உன்னோட பிரெயின் ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கலாமா அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டாங்க அங்கே போய் பார்க்கும்பொழு தான் அவர்கள் மூளையினுடைய ஒரு பகுதியில் வரக்கூடிய அந்த எனர்ஜி ரிசீவிங் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சராசரியாக ஒரு மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடியதை விட அப்பாற்பட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டியில் வந்து அது இருந்திருக்கு இதனால தான் அவர்கள் அந்த எந்த ஒரு சராசரி மனிதனுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே அவர்களுடைய கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இது வந்து இவர் டாக்டர் டிவியில் பார்த்த விஷயம் ஃபார்ச்சுனேட்லி இதற்கு ஏற்றார் போல் இவர் இருக்கு ஒரு கிளைண்ட்டும் கிடச்சிருக்காங்க இந்த கிளைண்ட் வந்து அந்த பாஸ் லைஃப் ரிக்ரெஷனில் இருக்கும்பொழுது அவங்க தான் சொல்கிறாங்களா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய இந்த ஃபேரி டெயில்ஸ் ஃபேரி ஃபோக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே இந்த ரக்கை வச்சு தேவதைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இருந்தது உண்மை தான் அவங்க இன்றைக்கும் இங்கே தான் இருக்காங்க அவங்க எங்கேயும் போகலை ஆனால் அவங்க ரொம்ப பழைய ஆட்கள் ரொம்ப 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 பழைய ஆட்கள் வெரி ஓல்டு ஸ்பிரிட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அதனால் என்னாச்சுன்னா அவங்க உயர்ந்துக்கிட்டே இருக்காங்க எப்படி நம்ம உயர்ந்துகிட்டே வந்துட்டு இருக்கோமோ ஆன்ம ரூபத்தில் அதுவும் அவர்களும் உயர்ந்துக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்காங்க அதனால் அவங்களுடைய இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வைப்ரேஷன் அப்படி ரொம்ப மெல்லிசாக போச்சு நம்மளுடைய இந்த உடல் வந்து தடித்த ஃப்ரீக்வன்சியும் வைப்ரேஷனும் உண்டா அதனால தான் நம்மளால் அவர்களை உணர முடியலன்னொடனே அவர் டாக்டர் கொஞ்சம் துருவி துருவி கேட்கும்போது இதை என்ன ஃப்ரீக்வன்சி என்ன வைப்ரேஷன் அது எல்லாமே டென்சிட்டி அப்படிங்கிறாங்க என்ன டென்சிட்டி எனக்கு தெளிவாக சொல்லுங்க அப்படிங்கும்பொழுது முதல் தரம் அதாவது ரொம்ப இறுகி இருக்கக்கூடிய அந்த டென்சிட்டி இருக்கக்கூடிய இது பாறை வகைகளாம் அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய இரண்டாவது தரத்தில் இருக்கக்கூடியது வந்து மரம் அட்டை அதெல்லாமே தான் மூன்றாவது இருக்கக்கூடியது மனித உடலாம் அப்போ இதற்கு மேல்நிலை அப்படின்னு போகும்பொழுது இந்த மாதிரி நமக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த உயிர்களினுடைய அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அது வந்து அந்த நாலாவது படிநிலையிலேருந்து ஆறாவது படிநிலை வரைக்கும் இருக்கான் ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் டென்சிட்டியில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அவங்க அந்த பாடி வந்து ரொம்ப லைட்டாக வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அந்த ஆன்ம ரூப 
அடுத்தது செடி வகைகள் கூட இந்த எல்ப்ஸ் இந்த தேவதைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காடுகள் கூட இருப்பாங்க அவங்க வந்து அந்த நேச்சர் கூட பயங்கர கனெக்ட் ஆகிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பிரிட்ஸ் கூட இவங்க ஒன்றா இந்த ஸ்பிரிட்டே அந்த மாதிரி இருந்திருந்துருக்கலாம் இல்லை இவங்க வந்து முன்னாடி ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்க கூட கனெக்ட் ஆகிருந்துருக்காங்க ஒரு சில நேரங்களில் இந்த எலமெண்ட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது நெருப்பு காற்று அதுக்கப்புறம் ஆகாயம் இந்த தன்மைகள் கூட ஒப்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த உயிர்கள் கூட எல்லாமே நம்மளுடைய சோல் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ போக போக அடுத்தடுத்த சாப்டர்ஸ்லேயும் இன்னும் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இதோட போதும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு நான் அந்த துரு அன்மாக்கள் பற்றி பேய்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அதை பற்றின ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ சொல்லணுன்னு நினச்சேன் ரொம்ப டைம் ஆயிரும் அடுத்த வீடியோ வந்து அந்த இதையும் அதுக்கு உடனாகவே வந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டடியும் சொல்கிறார் ஸோ அதையும் வந்து அப்படி டீட்டெயில்டாக பார்த்துட்டே வந்துடலாம் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ இதுதான் இன்றைக்கு உண்டான வீடியோ பிடிச்சிருந்துருக்கும் இனிமேல் வந்து நம்மளுடைய பெரியவங்க சொன்னதையோ இல்லை ஒரு சிலவங்க என்னால் அதை பார்க்க முடியுது அதை பார்க்க முடியுதுன்னு சொன்னாலுமே அதை வந்து பொய் அப்படின்னு நினச்சிக்க மாட்டிங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் பட் என்ன நம்ம மனுஷங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா தனக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கன்சர்ன் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால நிறைய பேர் கற்பனையை வளர்த்திக்குவாங்க அது ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை தான் பட் இனிமேல் நிஜமாக பார்க்கக்கூடிய ஆட்களும் உண்டு இல்லைங்களா ஸோ எஸ் இதுதான் இன்றைக்கு உண்டான வீடியோ ஒருவேளை உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சக்தி இருந்தாலுமே அது அது ஒரு கற்பனை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்காதீங்க அது கொஞ்சம் மெடிடேட்டிவ் பவர் மூலமாக நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தினீங்கன்னா நிறைய மக்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் நல்லதாக இருக்கும் இல்லைங்களா அட்லீஸ்ட் உங்களுக்காவது நல்லதாக இருக்கும்ல மக்களை கேட்க கட்டு போகிறாங்க நீங்களாவது நல்லா இருக்கலாம்ல அதுக்காகவாது எனிவே ஸோ இதுதான் வந்து இன்றைக்கு உண்டான வீடியோ பிடிச்சிருந்துருக்கும் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நாளை சந்திப்போம் வேறு ஏதாவது ஒரு சுவாரஸ்யமான செய்தியில் ஸோ அது வரையும் தொடர்ந்து நேர்ந்தங்கள் நான் உங்களுக்கு தந்தனை பண்